الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله كما شاهدتم في حلقتنا السابقة وكيف شرحت لكم طريقة استخدام رمال البحر مع المذهب وكيف حصلنا على ديكور عصري رائع وفعال لكن هناك من طرح العديد من الأسئلة مثل السائل أبو عمر من فلسطين آدم برو من الجزائر وأيضا الكثير من الأسئلة لذا سوف أشرح لكم اليوم وأجيب عن الأسئلة بشرح تطبيقي تابعوا معي بعد هذا الفاصل القصير مرحبا بكم اصدقائي الاعزاء من جديد كما ترون هذا هو الجبس الذي سوف يكون في شرح اليوم سوف اقوم بعمل لكم شرح تطبيقي لتلك الوصفه التي قمت بخلطها باستخدام رمال البحر والمذاهب كما ترون هذا القلب سوف اقوم بتلائه باللون الاحمر يعني بالوصفه التي شرحت لكم حتى يكون شرح تطبيقي سوف نبدا باول سؤال من ابو عمر يقول بالنسبه للدهان الذي اضفت له رمال البحر والمذهبات انت قمت بدهنه يعني فوق الدهان مات هل يشترط المات ام ينفع دهان مائي وما الفائدة من المات تحت هذا الدهن؟ سوف أشرح لك ذلك أخي عمر وللإخوة الآخرين حتى يستفيد الجميع لكن بشرط أن تقوموا بمتابعة هذا الفيديو إلى الآخر أنا استخدمت مات إيسانس كقاعدة لتلك الوصفة مات إيسانس عبارة على صبغة زيتية غير لامعة وإن شاء الله سوف أشرح لكم دور مات إيسانس يعني بشرح مفصل أولا قمت بإضافة مات إيسانس بهذا الشكل وأضفت إليه ملون زيتي يعني الملون الزيتي لون أحمر كما ترون في الصورة قمت بمزجه جيدا ثم اضفت اليه التنر البارد او الويت سبيريت بهذا الشكل وقمت بمجه ايضا حتى صار جاهز لعمل الطلاء الان سوف اقوم بتنفيذ المات ايسانس على الجبس باستخدام رول او فرشة وايضا بنفس طريقة على الجدران اذا كان الجبس غير مطلي باي شيء يجب اضافة طبقتين من المات ايسانس فدور المات ايسانس يمنع الجبس من ان يمتص لنا الدهانات يعني يكون على شكل عازل بين الجبس والمادة وايضا هناك سؤال اخر بخصوص الصباغه المائيه هل يمكن استخدامها كبديل للمات ايسانس نعم يمكن استخدام صباغه مائيه في المساحات الصغيره في حاله عدم توفر المات ايسانس او صباغه زيتيه عاديه او لاكي لكن يفضل المات ايسانس اذا لم يتوفر المات ايسانس يمكن استخدام صباغه زيتيه او دهن مثل فوندو ستيكو والان سوف اترك هذه الرجع حتى تجف لمده 6 ساعات الى 24 ساعه على حسب نوع الدهن بعدما تركت رجة الجبس حتى تجف والان سوف ننتقل الى مرحلة خلط تلك الوصفة لكن قبل ان ابدا بعملة الخلط لابد ان نقرا احد الرسائل من ادم برو من الجزائر يقول الاخ ادم برو سوف اطرح لك اسئلتي بالتدريج اذا لم يتوفر رمال البحر هل هناك بديل نعم اخي ادم يمكنك استخدام رمال اخرى مثل رمال الصحراء واي رمال يعني مهم ان تكون بالحجم المناسب ويعني العالم العربي مليء بالرمال هذا لا مشكل فيه وأيضا له سؤال ثاني يسأل عن بودرة تذهب يقول بودرة تذهب ما هو اسمها في الجزائر وفي حالة عدم توفرها يعني وفي حالة عدم توفرها هل أستطيع استبدالها بمادة أخرى مع وضع اسمها لو سمحت في الحقيقة نحن أيضا في المغرب نعاني من هذا المشكل يعني بودرة تذهب أو أو مسحوق المذهب يعني لا يوجد بكثرة يعني قليل جدا يجب علي أن أسافر حتى أحضره يعني هنا في المغرب ولكن لا مشكل في هذا صار كل شيء ممكن انا اقوم بالتسوق عبر الانترنت اذا اردت منتج او اي شيء اقوم بشرائه عبر الانترنت فيمكنك الدخول الى علي اكسبريس او مهم علي اكسبريس او علي بابا وتقوم بالتسوق منه يعني سوف اترك لك الروابط اسفل الفيديو وهنا يعني الكثير من الانواع كما ترى هنا ايضا هذا ايضا ثمن يصل الى 5 دولارات للكيس واحد 50 جرام وايضا هذا المنتوج 100 جرام يعني لا بد انه نوع جيد يصل سعره الى 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 20 دولار يمكنك التسوق عبر هذه المواقع وايضا يمكنك التسوق من موقع ايباي موقع مشهور جدا سوف اترك لكم الروابط اسفل الفيديو يعني في صندوق الوصف او في صندوق التعليقات كما ترى يعني موقع ايباي موقع مشهور جدا وانا اقوم بالتسوق منه يعني تصل من كثير من المنتجات كما ترى هنا يعني هذه البودره يصل سعرها الى 4 دولارات وهنا يقولون الشحن بالمجان يعني لن تدفع شيء ويصل يعني المنتج في حدود 30 يوم اذا اردت يعني دفع المال اكثر سوف يصل في مده قصيره مثل اسبوع او اكثر وايضا يمكنكم شراء 500 جرام من موقع علي اكسبريس بسعر 25 دولار او 24 يورو اي ما يعادل 250 درهم مغربي هذا النوع ايضا متعدد الاستعمالات يستخدم على الخشب كما ترون في هذه الاشكال وايضا يمكنكم استخدامه حتى في هذا الشكل الذي شرحته لكم 
يعني يرجع الخشب بهذا الشكل وكثير من الاخوه يسالوني عن هذا وبالنسبه للاخوه في مصر متوفر عندهم لكن بالنسبه لنا نحن في المغرب يعني نادر ما نجده في الاسواق لكن بالنسبة لي أنا استخدمت مذهب من الأنواع المائية عبارة على مذهب سائل يخفف باستخدام الماء أخذت هذا النوع يعني هناك أنواع من المذهبات الزيتية وهناك أنواع مائية وهناك أنواع على شكل بودرة أفضل بودرة لكن لا توجد استخدمت هذا النوع من المذهبات عبارة على السائل يخفف باستخدام الماء يعني نقوم بوضع فيه القليل من الماء حتى نحصل على كمية أكثر كما ترون بهذا الشكل قمت بصبه في إناء فارغ أضفت إليه القليل من الماء ومزجته جيدا حتى حصلت على هذا الشكل الذي ترون بعد ذلك قمت بإضافة الملوي الأحمر من الأنواع المائية إلى المذاهب وقمت بمجه جيدا حتى حصلت على اللون أحمر يجب أن تتأكد جيدا يجب أن يكون الملون من الأنواع المائية بعدما قمت بخلط المذاهب مع الملون المائي لون أحمر حصلت على هذا اللون الغامق كما ترون وأقوم بتنفيذه باستخدام فرشة يعني بضربات متتالية كما ترون ودور هذه الطبقة التي قمت بوضعها عبارة على خلفية للديكور الذي سوف أقوم بعمله في الأخير يعني هذه الطبقة تخفي جميع العيوب حتى أكمل هذه الروجة بالكامل بنفس الطريقة وأيضا الجوانب وكل شيء فالطريقة بسيطة كما ترون لكنني لم أصل بعد إلى رمال البحر انتظروا حتى تروا الشكل في الآخر ثم بعدما أكمل هذه الطبقة أتركها حتى تجف لمدة ساعة إلى ساعتين والآن تلك الكمية التي بقيت لنا من المذهب باللون أحمر نضيف إليها غراء شفاف أو كولا غريفي في الجزائر يسمى بارنيق أسترات ديكور في المغرب نسميها كولا غريفي عبارة على غراء شفاف وإذا كنتم تعرفون اسم هذه المادة في باقي الدول المرجو منكم أن تكتبوا اسمها في صندوق التعليقات حتى يستفيد الجميع ثم نضيف رمال البحر ويجب أن تكون رمال البحر بشكل نظيف أو مزال منها جميع الشوائب أو الحبوب التي تظهر بشكل كبير ويعني إذا أردتم شرح تطبيق لطريقة غربلة هذه الرمال يمكنكم الدخول إلى صندوق الوصف سوف تجدون الرابط للشرح السابق أشرح هذه الطريقة لكيفية غربلة أو تنظيف رمال البحر والآن نضيف القليل من المياه لهذه الوصفة حتى تصير معنا ثم نبدأ المرحلة التالية والآن نبدأ مراحل تنفيذ هذه الوصفة نقوم باستخدام فرشة لإطلاء هذه الوصفة كما ترون يعني طريقة بسيطة نقوم بتلاقيها بضربات متتالية أو متعاكسة أو معاكسة <تصفيق> التعبير في اللغة العربية صعب جدا عكس الدارجة المغربية في هذا الشكل نقوم بتلاء كما ترون هذه الروجة حتى نكملها بالكامل يعني بنفس الضربات وأيضا يمكننا إدخال اللون الفضي يعني المذهب في العديد من الألوان هذا اللون يعني أبيض أو فضي يمكننا إدخاله أيضا باستخدام نقوم بوضع فيه القليل من رمال البحر بنفس الطريقة ونقوم بوضعه أيضا إذا أردنا إدخال بعض الألوان الأخرى نأخذ فرشاة جفة بهذا الشكل يعني فرشاة بدون شوكة أو بشوكة يعني تبقى طرق اختيارية ونقوم بعمل المزج أو يعني نشتت الرمال مهم يعني نزيلها يعني نزيلها من بعض الأماكن على شكل دوائر أو شكل عرق مهم بهذا الشكل كما ترون وندمج هذا اللون الفضي مع اللون الأحمر ونستمر بنفس الشكل كما ترون يعني هذا اللون الفضي سوف يعطينا شكل جميل لكنه في الكاميرا لا يظهر جيدا أما بالعين المجردة يظهر بشكل جميل جدا وكما قلت لكم يعني يمكنكم ادخال العديد من الالوان وتختلف الطرق على حسب السقف او او الجدار يعني هناك طرق اخرى يمكنكم استخدامها وهناك العديد من الاشكال التي يمكنكم عملها بهذه الوصفه يعني رائع جدا ثم نترك هذه الرجه حتى تجف لمده خمسة دقائق وناخذ فرشاه جافه ونبدا بعملة المسح نمسح هذه الاماكن يعني الاماكن الفارغه نزيل منها بعض الحبوب او بعض الرمال وأيضا الأجزاء التي تظهر بارزة جدا نحاول مسحها أو تمليسها يعني حتى تصير يعني مندمجة مع السقف مهم التعبير باللغة العربية صعب جدا يا إخواني <تصفيق> هكذا يعني يظهر الشكل كما ترون يعني يظهر شكل جميل جدا ورائع يعني هذا الديكور يعني فعال ورائع جدا يعني سوف ينفعكم كثيرا لكنكم لم تضعوا لي في الفيديو السابق اسم لهذه الوصفة لم أجد لها اسم بعد يعني ضعوا لها اسم من عندكم يعني اكتبوه في صندوق التعليقات ويمكنكم عمل العديد من الأشكال واختيار العديد من الألوان مثل هذه الصور التي ترونها 
يعني هناك الكثير ما يمكنكم عمله هذا هو كل شيء أتمنى لكم التوفيق والنجاح من خالص قلبي ادعمونا بالضغط على زر لايك وإذا كنت تشاهدوا هذه الحلقة لأول مرة اضغط على زر سبسكرايب أو اشترك بالقناة وأيضا قموا بمشاركة هذا الفيديو عبر صفحات التواصل حتى يستفيد الجميع هناك من يحتاج إليه والدال على الخير كفاعله وأيضا يمكنك مشاهدة حلقات السابقة عبر هذه الصور التي تظهر في وجه الفيديو والسلام عليكم في شرح قريب إن شاء الله بهجة وسرور فكرة وكلور بهجة ثم ابتسامة بهجة وسرور